Good afternoon, everyone. Hi there. Hello, everybody. How is everyone doing? Hi, guys. Here, yes, yes, yes. Here we are. Yes, we have already started the session, guys. But chalo, kaise hain sabhi? I hope you guys can see me and hear me. Jaldi se mujhe thumbs up de dijiye in the chat box so I get to know about it. <laughs> hi there. Hi, Tarun. Hi, Saranj. Sorry. Hi. Um, sorry, fun time with activities. Okay, hi, Ozer and Kanishk. Hello, hello, everybody. Hi, Mahima. Hi, Rishikesh. Hi, Tarun. How's everyone? Hi, Raju. Mama, gay bache. I hope you guys can see me and hear me. Thoda sa mujhe setup change karna pad raha hai. I hope uh, you guys can see me. <laughs> All right, Jali Jali moving ahead. Yes, here we are. One second, I'm not getting the live chat again. Okay. Uh, all right. Hi, Arpit. Hi, Bhomik. And <laughs> hi, Prince. Ma'am, kal humko C6, H12, O6 kya bache? You have a doubt there something? Aap kuch pooch rahe ho? Hi, Kratika. <laughs> Hello, Nukunj. Hi, Shantanu. Hi, Bhavna. Hi, Priyanka. Hi, Sayantani Bache. Koi baat ni bacha. Do check out the video jo humne kal kara tha. All right. All right. So, great, great, great to see you all here. And a very lovely afternoon to all my lovely students out there. I hope everybody is doing good. Hi, Raj. Hi, Vikas. And Hitanshi, Tarun. But I look so happy. I'm so happy to see you all here. Shuru karenge aaj ka session. Hi Nandini. Thank you, Sweeta. Thank you so much. Aap sabne apna lunch kar diya, I hope. So I don't really have a place to keep the phone right now. Mujhe apna setup change karna pad raha tha. So I hope yaha par it stays. All right. Yes, we do have a menti. But chalo, there is a menti. There is going to be a menti also. But usse pehle hum apna ye topic padhenge. Hi guys, hello. Hi Nikunj, hi Hazik, hi Raju again, hi Prashant. We do have a mentee, we do have a mentee, stay put, koi baat nahi. Lekin pehle, ye lamba sa topic hai, isko pehle pad lete hai. Alright? Nandini, a very happy birthday, sweetheart. I'm gonna ignore that question, Tarun. I'm not replying to that. Chali, shuru kate hai. Hi Janvi. Hi Ria, चलिए शुरू करते हैं. Yes, excited, super excited. Yes, ये थोड़ा सा लंबा सा topic है. हाँ, जब हम सारे के सारे animals के बारे में बात करेंगे. पहले mentee नहीं हो पाएगा उधर. Mentee अगर कर लिया बच्चे, आपको आएगा ही नहीं. Because we gotta talk about. पहले we gotta learn this chapter. आ? नहीं समझ आया कि C6, H12, O6 कैसे हुआ? C7 क्यों नहीं? बच्चे it is just that कि आपका जो chemical formula है ना glucose का, okay completely off topic बच्चे लोग, लेकिन मैं इसको doubt को clear कर देती हूँ जो glucose का formula होता है, this is what your glucose molecule is, C6, H12, O6. इसमें छः carbon होते हैं, so it's just a chemical formula for this molecule, this compound here. ठीक है तो ऐसे नहीं बोल सकते कि C7 क्यों नहीं है इस मॉलिक्यूल को जो छह कार्बन से सिक्स कार्बन से बना होता है उनके बीच में ऑफ कॉस बॉन्ड्स हैं इस कोग्रुप को कहते हैं दैट्स इट हाय जान मी हाय सोमिया ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट मेंटी इज देयर बट आज पहले टॉपिक ये चैप्टर पढ़ते हैं यू नॉट एबल टू जॉइन सर एंथनी आपको बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट अंडरनीथ दिस वीडियो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है सो यू कैन इजीली गो देयर एंड जॉइन इट उसको बस क्लिक करना इट विल टेक यू देयर वो संजना बारिश हो रही है ओ वाव बच्चे एन्जॉय द रेन ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स शॉर्ट शॉर्ट उसका मेंटी भी दोबारा से कर लेंगे आई थिंक अभी आपने मुझे कल भी बोला था नो वर्ल्ड वे कर भी डूइंग इट थैंक यू सो मच प्रियंका चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सिर्फ कोड बता दो मेंटी का अरे मेंटी शुरू करेंगे पहले पढ़ लेते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं राइट 
गाइस एक्साइटेड शुरू करते हैं आज का सेशन सो यस वेलकम अबोर ऑल माय लवली स्टूडेंट्स एंड आल्सो जो पहली बार मेरी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं वेलकम अबोर्ड टू माय क्लास एंड यस 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 हम शुरू करते हैं आज का सेशन बट बिफोर वी गो ऑफ कोर्स आई होप आप सभी ने ऑल माय ब्यूटीफुल बच्चे लोग यू गाइस हैव ऑलरेडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट देयर हम 5k तक पहुंचने ही वाले हैं So so yes, we 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 have already reached 4.6k and and very soon are are going there. We are getting there. getting so thank you you guys for all the the love and yes, keep loving us just the way you're doing right now. All right now. Bhomik, you're a new subscriber. Welcome aboard, child. यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं पूरे मजे के साथ पूरी मस्ती के साथ All right, शुरू कर रहे हैं आज का सेशन Yes, yes, yes. Nandini, ये आईसीएससी का टॉपिक है वैसे बट आई वुड रियली रिकमेंड कि सभी बच्चों को ये सेशन अटेंड करना चाहिए हाँ राइट गॉम थैंक यू तीरा हाँ जी सो आई वे की क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अब हम इतने सारे एनिमल्स होते हैं आज थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं चलिए चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन चलिए शुरू करते हैं एंड हियर इट इज अ बिल फॉर माय सेल्फ मेरा नाम है स्नेहा सरदाना आप यू गाइस ऑलरेडी नो जो नहीं जानते हैं मैं uh, मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर हियर ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ एन एकेडमी ऑल राइट रिया हाय रिया हाय नीलाक्षी यस 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 हाय नमिता ग्रेट टू सी यू गाइस चलिए शुरू करेंगे एंड यस आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं सो लेट्स नॉट वेस्ट आर टाइम वहां पर शुरू करेंगे आज का सेशन वील बी टॉकिंग अबाउट दी एनिमल वर्ल्ड इतने सारे एनिमल्स हैं आपको इन फैक्ट पता है हाउ मेनी एनिमल्स आर देर जो कि अभी तक हमने डिस्कवर कर रखे हैं देर आर सम 8.7 मिलियन एनिमल्स रोमिंग अराउंड ऑन दिस प्लान एट पॉइंट सेवन मिलियन एनिमल है एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल पॉपुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट इतने नंबर ऑफ स्पीशीज है जैसे ह्यूमन एक स्पीशी हो गई डॉग एक स्पीशी हो गया कैट एक स्पीशी हो गया राइट तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं टोटल अब तक जितने डिस्कवर कर रखे हैं देर आर सम एट पॉइंट सेवन मिलियन स्पीशीज दैट यू है डिस्कवर्ड सो फा Hi Alicia, you have a paper tomorrow. Best wishes to you, Bacha. Hi Ronali. Hi Lina. And can you tell us it? Hi, Bacha. Chale, chale, chale. Uh, HBSC board. Okay, HBSC कहाँ का होता है? हरियाणा इधर. Chale, chale. Moving ahead. Uh, all right. So 8.7 million हमने अब तक discover कर रहे हैं. And also there are over 10 million species. जैसा बोला गया है कि 10 million species अभी भी हैं इस planet के ऊपर जिनको भी discover भी नहीं करा. How amazing is that? तो आपको पता है ocean के अंदर ocean world is like complete. हमें अब तक नीचे ocean की depths पर तो पहुंचे भी नहीं हैं. We don't even know कितने सारे animals वहाँ पर रहते हैं. So just imagine, जैसे जैसे नए नए एनिमल्स मिलते रहेंगे उनकी नेमिंग कर दी जाएगी ऑब्वियसली हम उनके बारे में पता चल जाएगा बट ऐसे इतने कोई कभी हैज एनी वन हिमीबा हैज अमनी स्पीशीज बच्चे अमीबा इज नॉट एन एनिमल अमीबा आपका एनिमल नहीं होता है आई टेल यू बिफोर वी गो हेड विद एनिमल वर्ल्ड मैं आपको पूरी क्लासिफिकेशन बना देती हूँ जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म They have actually classified five divisions के अंदर five divisions में हमने उनको classify करा हुआ है सबसे पहले आ जाता है monera second uh, subdivision आ जाता है हमारा protista third आ जाता है fungi fungus next आ जाते हैं plants और last में आते हैं animals तो राइट नाउ इन दिस सेशन वी आर गन बी टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अब एनिमल हम भी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स आपका एक छोटा सा इंसेक्ट एक एंट दिखता है वो भी एक एनिमल है बर्ड दिखता है वो भी एनिमल है तो विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स टूडे क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगराइज करना ठीक है क्लासीफाई करना मतलब उनको ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगरीज में डालना 
मतलब अगर हम हैं एनिमल आपके प्लांट्स अलग होते हैं आपका बैक्टीरिया अलग होता है सॉरी <coughs> तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम को जो भी आपको लाइफ दिख रही है हमने उनको फाइव कैटेगरी में डाल दिया राइट सिक्स स्टैंडर्ड आईसीएससी बच्चे यस ऑफ कोर्स आप भी अटेंड कर लीजिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन यार एट पॉइंट सेवन है बच्चे महिमा दैट्स व्हाट आई रेड Pearson's में नहीं पढ़ा था मैंने आई रेड इट समर एल्स बट ऑब्वियसली सीनियर क्लासेस से मैंने पढ़ा था सो इट्स अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज जो अब तक डिस्कवर कर रखी है बाकी अभी और 10 मिलियन है जो हमें पता ही नहीं है जिनके बारे में अच्छा यस 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 लेट्स टॉक अबाउट मोनरा नाउ अब हम अगर हम बात करें मोनरेंस की ये सारे के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है आपके बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आ गए इस ग्रुप के अंदर आ गए ऑल योर बैक्टीरिया आपको दिख रहा है आई डोंट थिंक आपको दिख रहा है सो ओके आई एम गोना राइट इट हियर सारे के सारे बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप जो सिंगल टाइनी लिटिल क्रीचर्स हमें दिखाई भी नहीं देते ना वो आ जाते हैं मोनरा के अंदर देन योर अमीबा पैरामिशियम ये नाम तो सुन रखे है ना सबने पैरामिशियम हो गया युगलीना हो गया ये सारे अगेन ये भी सारे के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन ये ये सारे युक्रोथ होते हैं ठीक है ये सारे आ जाते हैं प्रोटेस्टा के अंदर ये भी बिल्कुल एक सिंगल सेल जो हमें दिखाई नहीं दे सकते उसके बाद आ गए हमारे फंगस फंगस में आ जाते हैं सारे हमारे मशरूम देन यू हैव योर यीस्ट आ गया देन यू हैव योर ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है ब्रेड मोल्ड ये सारे के सारे हमारे फंगस होते हैं देन प्लांट्स हमें पता है प्लांट्स कौन कौन से बड़े बड़े ट्रीज आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे हर्ब्स आपको दिखते हैं एलगी आपको दिखता है ये सारे हो गए प्लांट्स जो कि हो गए ऑटोट्रॉप्स ये अपना खाना खुद से बनाते हैं करेक्ट ये सब कॉस रेखा है दे ये नाम ही नहीं सुने अभी नीचा पहली बारी सुन रहे हो मेरे साथ सुन रहे हो तो जब आपकी टीचर्स आपको पढ़ाएंगी आपको ये ऑलरेडी यू बी फेमिलियर विद दीज वर्ड्स अर्पिता भाई बोला है दिस इज लाइक अ रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन टेंटेटिव नंबर है ऐसा माना जाता है कि अभी भी इतनी सारी जगह है जहां पर हम पहुंच भी नहीं पाए हैं ओशन के डेप्थ में नहीं पहुंचे ऐसे छोटे छोटे से आइलैंड है जो हमने अब तक डिस्कवर भी नहीं करे उनकी बात हो रही है ठीक है क्लोमाइडोमोनास इज अ प्रोटेस्ट यू मीन राइट प्रोटेस्ट यस यस एक्चुअली क्लोमाइडोमोनास जो एक सिंगल सेल होता है वो पहले प्लांट्स के अंदर था लेकिन वापस प्रोटेस्ट के अंदर डाल दिया लाइक दैट सूरज आपने कोई क्वेश्चन पूछा सॉरी आई मिस दैट क्वेश्चन रेप्टाइल एंड एनिमल आर नॉट डिफरेंट सुनो मेरी बात मैं बताती हूँ एनिमल के बारे में जो हम जो आज हम डिस्कवर करने वाले हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके रेप्टाइल्स जो कि आपके लिजर्ड हो गए स्नेक्स हो गए देन यू हैव योर फिशेस सारे के सारे बड़ी सी शार्क हो गई छोटे छोटे आपकी क्लाउन फिश हो गए सारी की सारी फिशेस छोटे छोटे इंसेक्ट्स कॉकरोच हो गया स्पॉन्जेस हो गए देन यू हैव योर प्लाटी हेलमेंट ये सारे के सारे कलेक्टिवली एनिमल ग्रुप के अंदर आते हैं आप फिफ्थ में हो नीजा यूर इन क्लास फाइव बच्चा और यस सकी बच्चे आज मेहनती होगा बट पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद हाई आन अकेडमी स्टूडेंट वेरी लवली आफ्टरनून सी यू बच्चे ठीक है हाई रवि यस वी बी टॉक अबाउट पॉरी फेरा सब आज करने वाले हैं ठीक है दीज बड़ी बड़ी टर्म जिनसे बहुत डर लगता है डरने की बात ही नहीं है आई एम हियर टू हेल्प यू आउट राइट सो ये थी हमारी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने कैटेगराइज कर दिया क्लासिफाई कर दिया आज इस सेशन में वी आर गन बी टॉकिंग अबाउट द एनिमल वर्ल्ड राइट सो द एनिमल वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि हम एनिमल नहीं है हम तो ह्यूमन है हम एनिमल थोड़ी हैं वी टू कम अंडर दिस किंगडम एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं Yes, Tarun, autotroph, heterotroph, saprophytic, ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक ही हैं जो आप बता रहे हो ना चलिए मूविंग है हाय सयंतनी बच्चे परफेक्टली फाइन आप सीबीएसई के हो तब भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए दिस इज लाइक अ जनरल थिंग जो हर किसी हर बच्चे को पता होना चाहिए राइट लव ली शीतल चले चले ऐसे ही हम मतलब इट्स नॉट कि मैं आपको बहुत ज्यादा हाई हाई फाई इलेवेंथ ट्वेल्थ का पढ़ा रही हूँ इट्स नॉट कैन बी लाइक दैट 
Yes, Shrekhar, spiders, they, yes, they, <coughs> sorry, they build the webs. <coughs> All right. Let's start today. So, this word that is the first word that you see on the screen here, species. Species basically is a group of individuals. I mean, we are humans. So, human beings are a species. Dog is a species. Cat is another species. Cockroach is another species. So, this group of individuals which can reproduce each other. मतलब they can interbreed so human or human interbreed जब करेंगे then आगे जो next generation आएगा we'll be producing a offspring offspring वो भी एक human ही होगा dogs जो हैं different different dogs जो हैं वो भी interbreed करके dog बनाएंगे नया cats भी एक different species हो गई horse एक different species हो गई तो basically species वो एक ऐसा group of individual है जो कि interbreed करके same बिल्कुल same ऐसा organism reproduce कर सकता है hi Sam बच्चा या here we are not at all ignoring you आप ही ने मुझे बोला था animal classification करने के लिए here we are ठीक है hi Ranali all good बच्चे mentee होगा but after this session ends उसके बाद होगा Hello, Amarnath. Chale, chale, shiru karenge. This chapter is actually classification of animals, bache. Aur ye hoga aapke ICST ka topic. Oh, Tarun, your sister, she wrote NEET ka paper this time. Last Sunday. Good, nice. Bio portion was very easy there. Ask her about it. Anyway, aage chalte hain. नहीं यार पता है जस्ट नीड सम वाटर एक्चुअली थैंक यू समझ बच्चे थैंक यू फॉर आस्किंग लेट्स कम बैक टू दिस सेशन नाउ दिस जो हम पढ़ रहे हैं स्पीशीज मैंने क्या बताया ह्यूमन हम एक स्पीशी हो गए डॉग एक स्पीशी हो गया अब ऐसा तो नहीं होगा ना डॉग और कैट आपस में इंटरब्रीड करके एक मिक्सचर हाइब्रिड बना देंगे ऐसा तो नहीं होता यू गेट दी आइडिया स्पीशीज का क्या मतलब होता है सो so, ऐसे ही हमारे पास टोटल 8.7 मिलियन स्पीशीज हम डिस्कवर कर चुके हैं अभी और मिलने बाकी है Hi Deepika, all right, all right Sam. Chale chale, moving ahead. Who was it? Good to know that, bache. Chale, aage chalte hain. Ab hum na sabhi animals ko, not just animals, sabhi living organisms ko scientific names dete hain. Matlab ab hum Hindi mein humans ko kya bolte hain? Admi, manushya, manav, aise aise words use karte hain, right? Aur har local language mein kuch alag matlab hota hai. Similarly, cat को हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं, but अगर किसी foreigner के सामने बिल्ली बोल देंगे, उसको तो समझ नहीं आएगा ना, right? तो हर language में अलग-अलग terms होती हैं एक ही organism के लिए। तो अब तभी हमने उसी वजह से scientific naming देनी शुरू कर दी, जो कि actually होता है दो words का। First word होता है genus का नाम and second word is species का नाम। चलिए, I'm not going to go into that detail because again CBSC के बच्चे ये ninth class में पढ़ेंगे species and genus के terms और but हर एक organism का scientific name में two words होते हैं for example हम human beings को human beings को scientifically क्या बोलते हैं पता है you must have heard this term Homo sapiens सुना है कभी Homo sapiens corona virus is a species बच्चे वायरस जो हो गया यस एक ग्रुप हो गया कैटेगरी कंपलीटली डिफरेंट कैटेगरी हो गई और उसके अंदर आपका एब्सोल्युटली राइट ये स्पीशीज हो गए बिकॉज़ उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हो चुके हैं जो म्यूटेट करते रहते हैं और कुछ नया बना देते हैं बट आपको एक और चीज मैं बता दूं वायरसेस में यू कैन नॉट रियली कॉल देम स्पीशीज बिकॉज़ वो इंटरब्रीड थोड़ी करते हैं वायरसेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वायरस सिर्फ हमारे सेल के अंदर घुस जाएगा हमारी सेल को यूज करके वो इट स्टार्ट्स डबलिंग तो बेसिकली ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व देयर यस एब्सोल्युटली राइट बच्चा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोक्लोसिस इज इट कम्स अंडर मोनेरा बिकॉज़ इट्स अ बैक्टीरिया ओनली वील ट्राई बच्चे वील ट्राई अगर नहीं होगा हम बीच में रोक देंगे आगे चलते हैं Hierarchy, okay, Mahima, Hierarchy के बारे में भी बता देती हूँ। तो पहले मैं, I was talking about the scientific naming, Homo sapiens, हम humans को Homo sapiens कहते हैं। If I talk about the frog, frog को हम बोलते हैं Rana tigrina, that's the scientific name of a frog. T 
ठीक है तो हर एक स्पीशी का डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक नेम होता है सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो कहीं पे अगर आप यूरोप में भी जाकर राना टिगरीना बोलोगे ना मतलब उसका फ्रॉग ही होगा अगर आप किसी साउथ एशियन कंट्री में चले जाओ इंडोनेशिया चले जाओ वहां जाके भी फ्यू कॉल राना टिगरीना उसका मतलब फ्रॉग से ही होगा ठीक है जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन हमने एक साइंटिफिक नेम दे दिया है बिल्कुल पढ़ सकते हो बच्चा खान सकी ये ऑफकोर्स चलिए आगे चलेंगे अब मैं बात करती हूं अभी महिमा यू हैव आस्ट मी अबाउट हरारकी राइट हरारकी वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट कैटेगरीज मतलब सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी हो गई किंगडम जैसे एनिमल किंगडम हो गया उसके नीचे आएगा फाइलम फाइलम के नीचे आएगा योर क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज अगेन ये सारी चीजें मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ाया करती थी आई एम नॉट रेली श्योर आपको तो सेल के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है बट ऑफकोर्स इफ यू हैव दिस आइडिया गुड टू नो एंड ऑल्सो आई कैन गिव यू न्यूमोनिक टू लर्न दिस आप याद कर सकते हो ऐसे किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन तो इट जस्ट अमोनिक टू रिमेंबर ये जो हर आर की लेवल्स हो गए ना इसको याद करने का एक ट्रिक है बेसिकली सो किंग इज फॉर किंगडम फिलिप का पी इज फॉर फाइलम देन सी कम्स फॉर क्लास ओ इज फॉर ऑर्डर एफ इज फॉर फैमिली जी इज फॉर जीनस एंड एस इज फॉर स्पीशीज प्लांट किंगडम हम बात नहीं करेंगे आज हम एनिमल किंगडम करते हैं ठीक है आईसीएस uh, कौन सी बच्चे आई हैव दिस सलीना है मेरे पास कंसाइज वो वाली बुक है मेरे पास चले आगे चलेंगे दिस पार्ट इज क्लियर स्पीशीज वर्ड समझ आ गया तो डॉग एक सेपरेट स्पीशी है ह्यूमन एक सेपरेट स्पीशी है हॉर्स एक सेपरेट स्पीशी है ठीक है स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि इंटरब्रीड कर कर सेम एनिमल uh, को बर्थ uh, दे सकते हैं ओके विकास वट इज द मीनिंग ऑफ सेल हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी है ना बच्चा वो छोटे छोटे टाइनी लिटिल सेल से बनती है सो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बॉडी इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आर बॉडी नंदिनी कौन सा टॉपिक बच्चे हु गिव साइंटिफिक नेम कैरलेस लीनियस था बच्चे अगेन उतना डिटेल में मैं आपको नहीं बना रही हूँ बच्चे चले जाएंगे यहाँ पर सन इज गोइंग टू गिव यू ब्रीफिंग अबाउट दिस ठीक है और जब आपको ये ब्रीफिंग समझ आ जाए उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे राइट बच्चे दिस इज बायोमियल नॉर्मल क्लेजर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सो ये हर आर की समझ आ गया इसको याद करने का ये तरीका न्यूमोनिक आई हैव गिवन यू दैट पैंतरा लियो ओके लायन का एनीवे आगे चलते हैं अब साइंटिफिक नेम्स भी हो गए स्पीशीज भी हो गए आपको पूरी पिक्चर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिख रहे हैं राइट सो यू हैव अ स्पॉन्स देयर सी एनिमल ही हो गया अर्थवर्म सेंटीपीड प्लेनेरिया और देन यू हैव अ हाउस फ्लाई स्पाइडर ये सारे के सारे इतनी डाइवर्स जो आपको किंगडम दिख रहा है इतना डाइवर्स नंबर दिख रहा है एनिमल्स का ये सारे के सारे एनिमल्स हैं Just look at the picture. सारे एनिमल्स एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं बट स्टिल दे आर ऑल एनिमल्स एनिमल्स होते क्या बेसिकली एनिमल्स आर ऑल हेट्रोट्रॉक्स रिमेंबर दिस सारे के सारे एनिमल्स जो है हेट्रोट्रॉफिक होंगे दे के नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑफकोर्स ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे या फिर दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करेंगे अपना खाने के लिए राइट हाँ लो मुस्कान स्पीशीज ऑल्सो कॉल सॉरी बच्चे वो क्या लिखा आपने बिरादी आई डोंट नो व्हाट दैट इज ब्रीड ब्रीड इज डिफरेंट ओके डोंट गेट कंफ्यूज एक वर्ड होता है ब्रीड जैसे डॉग्स की ब्रीड्स होती है ना डॉग्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं आपका कोई जर्मन शेपर्ड होगा कोई लैब्रोडोर होगा कोई डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स की ब्रीड है लेकिन ये सारे के सारे एक ही स्पीशीज है सबको डॉग्स ही तो कहते हैं Do not get them confused. अगर एक लैब्रोडोर है और एक जर्मन शेपर्ड है वो भी इंटरब्रीड करके एक डॉग बना सकते हैं सो डो नॉट गेट दिस कंफ्यूज ठीक है 
आईसीएसई में क्लास सेवन में पढ़ाया जाता है क्लास सेवन आईसीएससी में है ये सारा इतना डिटेल में ऑल राइट चलिए चलिए शुरू करते हैं आगे चलते हैं You'll be getting to know a lot many new terms about this. Bases of classification. Now, अब हम classify कर रहे हैं किस bases पर हमने classify करा? अब ये जो animal kingdom हो गया ना इसमें भी further हमने classification कर रखी है. अब अब जितने भी animals हैं they are divided into different groups based on their characteristics. अब वो देखने में कैसे हैं? उनका internal structure कैसा है? वो खाते क्या हैं? वो चलते कैसे हैं? Different different बेसिस के ऊपर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में सबसे मेजर बेसिस है हमारा क्लासिफाई करने का विदाउट बैकबोन या विद बैकबोन सो बेसिकली सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्रेजेंस ऑफ अ बैकबोन जो बैकबोन हमारी अंदर है ना पीछे आपकी जो पूरी की पूरी जो वर्टिब्रल कॉलम है वी ऑलरेडी नो बार इट वर्टिब्रल कॉलम सो ये 33 वर्टिब्राज़ ये सारे पीछे जो बोन्स आप यू ऑल कैन फील इट राइट तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर बैकबोन नहीं होती और कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें बैकबोन होती है जिसमें बैकबोन होती है उन सभी एनिमल्स को बोला जाता है वर्टिब्रेट्स और राइट so the animals which have a backbone पीछे की तरफ उनको बोलते हैं vertebrates backbone का दूसरा word क्या है vertebral column तो कोई ऐसे animals जिसके अंदर vertebral column मिलता है present है you call them vertebrates और जो जिसके अंदर absent होता है vertebral column you call them invertebrates simple ये तो बहुत ही simple है Uh, we do, but Tamil Nadu syllabus also. <laughs> if a chapter different, hoga, definitely, I'll definitely pick it, pick it up. That's what Shivansh, but you know my bad. Shivansh, this is actually ICSC class 7th. Ke andar. And ICSC class 7th, which is CBSC class 9th, is the same. Aage chalte hai. But I picked it up from internet. Achha, I hope this part is clear. So, the backbone present is present, so we will say vertebrates. Which the backbone is absent, we will say invertebrates. Is this chapter clear? Hai? Tarun, I am from Punjab. Let's go. Let's go. Now, we are starting our invertebrates. So, first, I will give you a briefing. De deti hu. Hang on. Uh, जो एनिमल्स, इफ यू टॉक अबाउट ऑल द ग्रुप्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, अब काफी लंबे लंबे से नाम हैं, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज या घबराना नहीं है। फर्स्ट जो ग्रुप आ गया, उसको फाइला बोलते हैं, बट जो फर्स्ट ग्रुप हो गया, उसको बोलते हैं पॉरीफेरा। सेकंड इज सिलेंटेराटा। थर्ड इज योर Big big names, right? Uh, you don't know Hindi, but Jay. Chalo, I'll try and talk in English as well. Well, I'm using both the languages. Toad, ma'am, what will call it 26, 9, 33. And each there are 33 uh, vertebras. Okay, in your vertebral column. Biradri, achha. Biradri, yes, yes, Alpita, Biradri is right. <laughs> we don't do that, Tarun. <laughs> चले आगे चलते हैं। Then we have fourth group को नाम है Nema helminthes. Next we have Annelida, Arthropoda. Then we have Mollusca. And last में we have Echino. कौन जी आप डाउट गो हेड बच्चे पूछो। Der so, I have written eight names on your screens right now. Yes, Samhradi, there are five kingdoms. Five kingdom classification was given to Vitaakar. Okay, Monera, Protista, Fungi, Planty and Animalia. So, these are your five kingdoms. Right now, we are talking about the animal kingdom. Oh, Darun, you are my neighbour in Chandigarh. Right now, I have moved to Bangalore. 
कुंज अच्छा सुनो मेरी बात बच्चे लोग दिस चैप्टर दैट वी आर डूइंग सेवेंथ क्लास सीबीएसई का टॉपिक नहीं है सेवेंथ क्लास आईसीएससी का टॉपिक है You don't understand my handwriting. Come on, these are just big words that I've written on the screen. Is why you are so nervous. Are there thirty-three of them? Anish, no. Start counting your words. Total thirty-three of them. Okay, I will tell you all the meaning. Don't worry about it. Okay, Vikas. Come on. Be perfect. I'm good, children. Shantanu is completely fine. Children, you don't need to be scared here. All my ICSC students, yes. Uh, आपको तो ऑफकोर्स ये पढ़ना ही है सीबीएसई बैलो बच्चे मेरे डू नॉट गेट वेरिड यर बिकॉज ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे ठीक है सो जस्ट बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स दैट आर यूजिंग तो ऐसा ना हो नाइन्थ क्लास में जाके आपको लगा कि पता नहीं कहां पर आ गए हम सो यू बी फेमिलियर एट लीस्ट सो जस्ट स्टे फुट थैंक यू सो मच संजीत चलिए आगे चलते हैं विच इज द लास्ट वन दैट इज अकीनो डोरमेटा वील बी टॉकिंग अबाउट ईच वन ऑफ दीज तो पहला आ गया पॉरिफेरा सिलेंटराटा प्लैटी हेलमेंथिस नीमा थेलमेंथिस एनलडा आर्थ्रोपोडा मुलस्क एंड एकिनोडर्मेटा आई नो वेरी कॉम्प्लेक्स ना इन फैक्ट जब आई यूज टू टेक नाइन्थ क्लास में अपने बच्चों को जब मैं पहले पढ़ाती थी आई यूज टू आस्क देम टू यूज दीज वर्ड्स अपना कोई इंटरनेट का पासवर्ड या अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड फेसबुक का पासवर्ड ये सारे वर्ड यूज कर लो एंड दैट्स हाउ दे यूज टू रिमेंबर दिस ऑल राइट ऑल राइट मूविंग बैक चलिए आयुष नो वरी बचे सेवेंथ सेवेंथ है हमारा आर्थ्रोपोडा विल बी टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम आगे चलते हैं वर्टेब्रेटा फाइव ग्रुप्स में फर्दर डिवाइडेड है फाइव क्लासेस में है बेसिकली वी हैव स्पाइसिस अब ये सबको पता होगा एम्फिबिया आई हैव टू कीप शिफ्टिंग माय फोन हियर नाउ एम्फिबिया थर्ड आ गया हमारा रेप्टीलिया देन फोर्थ है हमारा एम्स एंड लास्ट में मैमल्स मैमेलिया सो दीज आर योर फाइव ग्रुप्स अंडर वर्टिब्रेट तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे इनमें वर्टिब्रेट जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन है वो प्रेजेंट है इस साइड पे जो मैंने लिखे हैं पॉरिफेराटाइनॉल इनमें वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन एब्सेंट होता है ये सर पिक बिल्कुल ऐसा ही है दैट्स वाई आई सी एस सी स्टाफ राइट चले आगे चले ओके विकास हाय निबंग चलिए आगे चलते हैं लेट्स टॉक अबाउट अ फर्स्ट इनवर्टेब्रेट अब आपने सारे मैंने पिक्चर्स यूज कर रखी हैं एंड पिक्चर्स इट बिकम्स वेरी इजी कुंज बच्चे कम हियर संजीत कंफ्यूज्ड हो कोई बात नहीं लेट्स डू वन थिंग जस्ट अटेंड दिस सेशन एंड फिर एंड में मुझे बताना कि कुछ समझ आया या नहीं समझ आया आई नो 7th क्लास में बहुत ही बड़े-बड़े वर्ड्स हैं फॉर यू गाइस टू रिमेंबर But it's okay, perfectly fine. Nay, nay, term to aengi. I think I'm algebra. We to kar rahe ho, isn't it? Snakes are vertebrates. Absolutely right. Newton snakes, jo hai, ki backbone hoti hai, so they are vertebrates. Right? Ab baat karte hain. Sabse pehla invertebrate ki. That is your Porifera. A Porifera. Po, uh, ye bana hai word por se. सो so, जो आपके एनिमल्स है ना पॉलीफोर्स जो हो गए इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं यस मैन टी भी होगा इसके बाद महिमा क्या हुआ बच्चा आ रहा है मूविंग है शिवम मूविंग है तो ये सारे के सारे जो पॉलीफोर्स होते हैं ना पॉलीफोर्स की बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं दैट्स वाई द नेम पॉलीफेरा कौन सी बुक के बच्चे हो थ्री पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम यू टॉक मै थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दैटिंग पॉरीफेरा आया है इस वर्ड से जिसका मतलब है पोर तो पॉरीफर जितने भी होंगे उनकी पूरी बॉडी के ऊपर लुक इन द पिक्चर हि छोटे 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 टाइनी लिटिल पोर्स आर देर राइट गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जिनको हो रही है अगेन ये आईसीएससी का टॉपिक है आईसीएससी क्लास सेवन ठीक है आगे चले 
श्रेय अभी तो बताया पोरी फेरा का मतलब है दी इंटायर बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के ऊपर पोर्स है क्या टेल मी बार इट आई नो आई नो इंटरेस्टिंग एज वेल एज कंफ्यूजिंग इज एनर बट कोई बात नहीं बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे इट्स नॉट दैट कंफ्यूजन यस आई एम टॉकिंग अब हमारी बॉडी के ऊपर पोर्स है क्या यहां से आपकी कोई भी बाहर से चीज अंदर चली जाए और अंदर से बाहर चली जाए ऐसा होता है नहीं होता राइट right? बट ये जो पॉलीफोर्स हो गए सारे के सारे स्पॉन्जेस जो हो गए अच्छा यहां पर आप बच्चों ने वो देखा है आप ही वर्ड दे रहा है अच्छा वर एम आस्किंग आप सभी बच्चों ने हैव यू गाइस सीन दिस मूवी फाइंडिंग नीमो फाइंडिंग नीमो याद है ये मूवी एनिमेटेड मूवी थी आई लव दिस मूवी तो इसके अंदर पूरा का पूरा सी वर्ल्ड ओशन वर्ल्ड दिखा रखा है राइट ना इफ यू रिमेंबर दैट मूवी बहुत सारी चीजें उसी मूवी से मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूं यस 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 इट्स अ फाइलम इट्स अ फर्स्ट फाइलम हियर पॉरीफेरा इज अ फर्स्ट फाइलम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओके यस यू गाइस हैव सीन राइट चले तो पॉरी जो आपका फाइंडिंग नीमो मूवी है उसमें सारा का सारा अंडर वाटर दिखा रखा है अब आपने इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें देखी है तो ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना बच्चा दिस इज एक्चुअली अ स्पॉन्ज दिस बिलोंग्स टू पॉरीफेरा ग्रुप या फाइलम राइट right? इसको पॉरीफेरा क्यों कहते हैं बिकॉज इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स है अब ये जो एनिमल है ये रहता है पानी के अंदर तो पानी जो है इन पोर्स के थ्रू अंदर चला जाएगा पूरी बॉडी पे पोर्स है पोर्स के थ्रू अंदर चला जाएगा और इनके टॉप पर एक बड़ा सा ओपनिंग है ये दिस लुक इन द सेकंड पिक्चर येलो वाली पिक्चर जो आपको दिख रही है एक बड़ी सी ओपनिंग दिख रही है यहां से वो पानी बाहर निकल जाएगा तो इन पूरी बॉडी के ऊपर से एंट्री होने वाली है इस वॉटर की और यहां से उस वॉटर का एग्जिट होने वाला है ऊपर से एग्जिट होने वाला है सो देर आर टू ओपनिंग All right, I'll draw Gruti and yes, uh, बच्चे गोमेक बच्चा yes absolutely right Porifera first phylum है जिसकी हम बात कर रहे हैं है ना अर्पिता हमारी body पे नहीं है but ये जो sponges हो गए Porifera हो गए इनकी पूरी body पर छोटे 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 tiny little pores होते हैं got it तो पानी जो है उन pores suppose करो ये Porifera है पानी जो है अंदर घुसा पूरी बॉडीज पे जो पोर्स है वहां से अंदर घुसा और ऊपर टॉप पर एक बड़ी सी ओपनिंग है अंदर घुस के वहां से एग्जिट हो जाएगा ठीक है पॉलीफेरा फीड्स ऑन व्हाट अच्छा ये जो आपको एनिमल दिख रहा है डू यू थिंक इसके ऊपर कोई आईज है इसके ऊपर कोई माउथ है मतलब माउथ तो चलो मैंने आपको ओपनिंग्स बता दी है बट इसका कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है या ऐसा हार्ट है ब्लड है ऐसा कुछ होगा कुछ नहीं है दीज आर एक्चुअली द सिंपलेस्ट एनिमल्स ठीक है पॉलीफेरा जो आपका फाइलम हो गया ग्रुप हो गया उसके अंदर जितने भी एनिमल्स है ना सारे के सारे सबसे सिंपल एनिमल्स हैं और वो खाते क्या हैं? कोई भी आपका पानी के साथ कोई इंसेक्ट वगैरह अंदर आ गया कोई भी छोटी छोटी सी टाइमी लिटल थिंग जो पानी के साथ उनकी बॉडी के अंदर आ गई उसको खा लेंगे वीडियो आप मेहनती है बच्चे आज दी गॉट अ टीच बच्चे काफी टाइम के बाद मैं पढ़ा रही हूँ लास्ट टाइम मैंने टिश्यूज पढ़ाया था लास्ट वीक इस बार वी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वी कम अंडर पॉरीफेरा नहीं 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 हम मैमल्स होते हैं हम कंप्लीटली डिफरेंट है यहां पर मैं बात कर रही हूं इन वर्टब्रेट्स की ठीक है बच्चे पानी के अंदर जो भी छोटी छोटी सी जो आपको मैंने आपको बताया था ना ये अम्मी बाप पैरामिश्य में छोटे छोटे सिंगल लिटिल टाइनी लिटिल ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं पानी के साथ वो भी इनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं वो खा लेते हैं गॉरेट वो हमें सेकेंड प्लांट वाले सेकेंड पिक वाले प्लांट ये प्लांट नहीं है ये एनिमल है कम ऑन ये एनिमल है गाइस रिमेंबर दिस इज नॉट अ प्लांट प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स यहां पे पिक्चर में जो आपको दिख रहा है ये हेट्रोट्रॉप्स है No, these are not aquatic plants. These are porifers. These are animals. Fishes जो होती है ना वो उनके आगे पीछे ऊपर नीचे घूमती रहती है But ये fish नहीं खाते Because fish तो इतनी बड़ी होती है ना Fish को खाने के लिए of course इनकी body में कुछ है ही नहीं वो खाएंगे कैसे तो single cell organisms जो पानी के अंदर होते हैं वो आ जाते हैं अंदर और उनको खाता है ठीक है 
Because happy birthday to you, bache. Uh, water can also go through upside opening. No, water will never enter from here. It will always enter from the bottom and go up. And it is not like that. So basically, if you talk about this, like you can imagine it like a door only, which will always open from the bottom side. Like that. Fungus. Fungus is completely different. It is a different organism. You can't say fungus as an animal. You can't say fungus as a plant. Uh, yes, cover excretory system, cover PGNA. Who's got excretory system? It's me. They don't have any excretory system. So basically, two openings are in the body. The water is inside, along with all the food, the nutrients, everything is inside. And the water will go up. That's it. Now, these are sponges, the, all these animals, they are all fixed. These are aquatic animals, which are fixed in one place. They don't move around. Insectivorous plants ki baat kar rahe ho Saran Shab. Go up, completely off topic. But let's stick to animals right now. Plants can be heterotrophs also. Jab ki insectivorous plants hoote na, jinko aap heterotrophs bolte ho, unke andar bhi autotrophs, unke andar bhi photosynthesis hoota hai. All right, बहुत सारी confusion हो रही है बच्चा लोग yes again this is actually ICSC का topic ज़्यादा डरने की बात नहीं है I just wanted to understand ही कितने diverse कितनी अलग-अलग type के animals होते हैं ये जो picture को देखके आप लोग plant बोल रहे हो it's not a plant it's actually an animal here और फिर heterotrophs जो हो गए वो भी photosynthesis करते हैं आपके insectivorous plant में वो सिर्फ plant को खाते हैं to take in the nitrogen राइट right? लेकिन बाकी जो पूरा प्लांट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस चलती रहेगी डोंट गेट देम ऑल कंफ्यूज यस ऑल ग्रीन थिंग्स दे आर ऑल ऑटोट्रॉप्स आगे चलते हैं चलिए अमित ऑलरेडी नो द बात दिस गुड 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 आगे चलते हैं सो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ये सारे एनिमल्स हैं डू नॉट गेट देम कंफ्यूज अब ये एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं और इनकी जो पूरी बॉडी होती है ना इट्स नॉट सॉफ्ट it is actually made up of calcium carbonate ka exoskeleton. Okay, I've taught this topic in 9th class mein pehle mainne padhaya tha where I was working earlier but uh, yeah, 7th class ke liye I hope aapko thoda sa kuch to samaj aara hoga. Chik hai, ye animals hain, not plants. Aur ye pure ki pura ek hi jagah par fixed hote hain. Ocean ke bed par fixed hote hain. Ye se float nahi kar sakte, swim nahi kar sakte. ठीक है दीदा एक्वेटिक एनिमल्स ओनली ऑल राइट आगे चलते हैं सो नेक्स्ट थिंग इज इनका जो पूरा का पूरा एक, uh, बाहर जो स्केलेटन है ना इट इज ऑल हार्ड जैसे हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट है राइट right? इनका जो आउटर स्किन हो गया बहुत हार्ड होता है बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है ठीक है थैंक यू सो मच श्रेयस वेन विल देंटी स्टार्ट मेन्टी बहुत आगे है बच्चे अभी तो हम फर्स्ट फैलम पर है आगे चले ऑल दिस इज क्लियर आगे चलते हैं मूविंग अहेड आई नो नंदनी आई रोट दैट डाउन इन फैक्ट सेकेंड फाइला आ गया हमारा सिलेंटेराटा अब जो सिलेंटेराटा ग्रुप हो गया एनिमल्स का ग्रुप हो गया दिस इज व्हाट दे लुक लाइक इनको हम निडेरिया बोलते हैं आल्सो कॉल्ड निडेरिया इनको निडेरिया क्यों बोलते हैं because they have nidoblast jinko kehte hain stinging cells wo zahir abhi nahi shuru hoga bachche aage chalenge pehle stinging cells to aapka example isme agar main likhu jellyfish ye aapko jellyfish dikh rahi hai blue color ki That's your jellyfish. अब ये जो jellyfish होती है बच्चा, उसके जो tentacles होते हैं ना नीचे, वहाँ पर present होते हैं ये stinging cells. So do not ever go near a jellyfish because वो ऐसे sting करता है. हाँ, right, great, great, great. ठीक है? Yes, that's a jellyfish here. ये वाला जो आपको animal दिख रहा है, this is a hydra. 
छोटा सा एनिमल होता है थ्री फोर सेंटीमीटर जितना और ये भी पानी के अंदर ही फ्लोट करता है तो अब तक हमने जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की बात करी है पॉरीफेरा हो गया या सिलेंटेड आटा हो गया दोनों के दोनों एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर मिलते हैं एंड वी नो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉटर तो सबसे पहले एनिमल्स जो बने थे जो इवॉल्व हुए थे वो सारे के सारे पहले पानी में आए थे कोई बात नहीं नवल नो इश्यूज नो इश्यूज बच्चे साप्रोफिटिक प्लांट साप्रोफाइट क्या होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं तो प्लांट तो सच नहीं हुए चलिए आगे 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 बच्चे डोंट वरी सैम यू गन फिनिश दिस फर्स्ट हम पहले इसको फिनिश करेंगे आई थिंक आई डोंट थिंक आज होने वाला है कल भी हो सकता है नहीं मैम आई मिल सी How many pores? वो तो depend करता है size के ऊपर छोटा सा पॉरीफेरा भी हो सकता है बड़ा सा पॉरीफेरा भी हो सकता है अच्छा पॉरीफेरा का मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया इसके एग्जाम्पल आप याद कर लो स्पॉन्जिला यूस्पॉन्जिया ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं और राइट और इन सब के एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू ही आपका जेलीफिश हो गया हाइड्रा हो गया ये वाला एनिमल कौन सा है आपने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है तो इसको भी ये भी पता होना चाहिए दिस इज योर सी एनिमोनी यू कॉल दिस सी एनिमोनी ठीक है जो जो नीमो मूवी थी फाइंडिंग नीमो मूवी थी उसमें सारी जो फिशेस रहती थी एंड दे यूज टू लिव इन साइड दीज एनिमल्स इन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स फ्रेश वाटर नहीं है आंचल ये एक्चुअली सारे के सारे आपके ओशन वाटर में तो सलाइन वाटर नॉट फ्रेश वाटर के अंदर ओशन के अंदर मिलते हैं ठीक है तो सी एनिमनी हो गया जेली फिश हो गया हाइड्रा हो गया एंड हैव यू गाइस सीन कॉरल्स कॉरल रीस वगैरह देखिए हैं दे आर यस थैंक यू सो मच बच्चे आगे चलते हैं सो जो आपके सारे कॉरल्स हो गए ना कॉरल भी आपके सिलेक्टर आटा के अंदर आते हैं एंड वन थिंग जो सब में कॉमन होती है दैट इज दे ऑल कंटेन दी स्टिंगिंग सेल्स अब एक और चीज ना दे कैन इजिली फ्लोट पॉरीफर्स थे एक ही जगह पर फिक्स लेकिन आपके जो निडेरियम हो गए सिलेक्टर आटा हो गए ये फ्लोट कर सकते हैं पानी के अंदर ये इजिली फ्लोट करते हैं स्विम करते हैं राइट यूजिंग देर टेंटिकल्स एंड ऑल एक और चीज अबाउट दैम इज क्या बताने वाली थी मैं आपको स्टिंगिंग uh, सेल्स हो गया कॉरल्स हो गया नरेरिया हो गया यस दे हैव ओनली वन ओपनिंग ओनली वन माउथ पॉलीफर्स में दो माउथ थे एंट्री के लिए अलग थे और एग्जिट के लिए अलग थे यहां पर एक ही माउथ है लाइक फॉर इंस्टेंस सी एनिमनी में यहीं से ही पानी अंदर जाता है यहीं से ही बाहर जाता है जेली फिश में यहां से पानी अंदर जाएगा और उसी ओपनिंग से बाहर निकलता है सारा वेस्ट हाइड्रा के अंदर भी दिस इज दी ओपनिंग तो इट हैज वन ओपनिंग वन बिग होल ओपनिंग होता है जहां से पानी अंदर जाएगा विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिय खाना एंड ऑल और उसी जगह से सारा वेस्ट मटीरियल बाहर निकलेगा ये हाइड्रा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ओनलीटर आटा इंसेक्टिवोर्स बच्चे जो इंसेक्ट खाते हैं दो हजार इंसेक्टिवोर्स दे आर होलो सैक लाइक एनिमल्स यस 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 आपको पता है जो जेली फिश है ना बच्चे लोग This is actually 98% water से बना हुआ है। तो so if you guys have ever seen a jellyfish, uh, I was in Goa for like two years. तो वहाँ पे beach पर one day I saw these huge, the swarm of uh, jellyfish lying on the beach. They were all dead jellyfish. So basically uh, उसका reason कुछ और था। But jellyfish could I could actually see it. बिल्कुल पास से वो इतनी transparent होती है उनके अंदर कुछ नहीं होता। वो सिर्फ 98% पानी होते हैं। And also, if you guys know, there are lot many jellyfishes जो कि glow भी करती हैं dark में. पता है आपको? मैं Medusa and polyp बच्चे आंचल ये इनकी different forms हैं. जो young form होगा, it looks like this. So आपको ये वाला structure दिख रहा है? जो sea anemone वाला है, ऐसा. ठीक है? और एक है ऐसा jellyfish वाला. So these are your polyp and Medusa. Young form में polyp की उसमें होता है Medusa adult form में like that. सॉरी बच्चे क्या लिखा है यस बिकॉज़ आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू लाइक दैट कोई बात नहीं दोबारा से कर लेंगे उसके ऊपर आई गिव यू नोट्स आल्सो नो दे डोंट हैव ब्लड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इनके पास कोई ब्लड नहीं है 
अभी तक ब्लड वगैरह तक तो पहुंची नहीं है दे डोंट हैव आईज दे डोंट हैव एनी ऑफ दो स्ट्रक्चर जो हम जो आप बात कर रहे हो वी आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हम सबसे हायर लेवल पे पहुंचते हैं हमारे अंदर जो वायरिंग वगैरह है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट दीज आर अगेन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इनके अंदर कुछ नहीं है छोटे छोटे से एनिमल्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा ये पानी से ही बने हैं दैट्स इट आगे चलेंगे काफी लंबा सेशन हो गया लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ग्रुप दैट इज योर प्लैटी हेलमेंथिस प्लैटी हेलमेंथिस अब हम आ गए वी आर टॉकिंग अबाउट वर्म्स सो दीज आर ऑल योर फ्लैट वर्म्स फ्लैट वर्म्स का मतलब ये वाली पिक्चर दिख रही है पहली वाली पिक्चर दिस पिक्चर हियर दिस बेसिकली ऐसे फ्लैट होते हैं ऐसे देखने में ये ब्रॉड है बट इफ यू लुक एट देम साइडवेज ये एक लीफ की तरह है जस्ट लाइक अ बुक का पेज जैसे टेप होता है ना टेप क्या होता है इट इज फ्लैट सो हमारे आगे से और पीछे से पिचका दो सो so साइड से देखो कि बिल्कुल फ्लैट दिखेगा दैट्स व्हाट दीज वर्म्स आर दे आर ऑल फ्लैट वर्म्स ठीक है बच्चा और इनको फ्लैट वर्म्स ऑफ कॉस क्यों बोलते हैं बिकॉज दे आर फ्लैटन साइड से अगर देखोगे जस्ट लाइक अ स्कॉच टेप तो इसका एग्जाम्पल पहले याद कर लो प्लेरिया जो कि ये है पिक्चर में देन वी हैव अ टेप वर्म टेप वर्म तो ना होगा ये वाला ये टेप वर्म बहुत लंबा हो जाता है एंड दीज आर ऑल पैरासाइट्स ये सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं एक लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं कैन बी ईट जेलीफिश नो विकास डोंट इवन ट्राई इनमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं Yes, 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 exactly, Arpita. है ना? So how amazing these creatures we are talking about. तो ये सारे के सारे हो गए हमारे flat worms. अब इन flat worms में अब आप हम जो ये सारे animals की groups की बात कर रहे हैं ना बच्चा you need to remember evolution के time पर कुछ नई नई चीजें add होती गई तो सबसे simple organism, सबसे पहले animals कौन से आए थे polyphers. उनमें कुछ भी नहीं था उनमें तो brain भी नहीं था nervous system भी नहीं था उसके बाद आए सिलेंडराटा उसमें थोड़ा बहुत न्यू न्यू क्रीचर न्यू न्यू स्ट्रक्चर्स बने उसके बाद थर्ड नंबर पे आए हमारे प्लैटी हेलमेंथिस अब ये सारे प्लैटी हेलमेंथिस जो हैं बच्चा लोग इनके अंदर छोटे छोटे से ऑर्गन्स बनने लग गए जैसे कि दे हैव फ्लेम सेल्स उनका एक पर्टिकुलर सेल होगा जिसको बोल दिया जाएगा फ्लेम सेल एंड दिस हेल्प इन एक्सक्रीशन अब एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस सिर्फ उसी फ्लेम सेल से होगा पूरी बॉडी से नहीं होगा बच्चे राइट नाउ एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफिंग ऑफ दिस नहीं तो यहां बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं यू गैज नो अबाउट बॉडी कैविटीज यस ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो You have triploblastic, diploblastic. You guys are aware of this? I don't think seventh class में है वो. वो ninth class में आएगा. ठीक है? Coelom and a coelomates and pseudo coelomates. So I'm not really mentioning those words here. <laughs> I know our pathogen is. This is like a fascinating world we have here. So छोटी-छोटी सी characteristics I'm trying to tell you about them. जितना आपको exams में पूछा जाएगा और जितना इस level में आ सकता है. So platy helminths क्या हो गए? These are your flatworms. इनके अंदर अब छोटे-छोटे से organs बनने लग गए. For example, ये वाला एक cell है which is uh, called a flame cell जो कि excretion करेगा. And ये सारे के सारे parasites होते हैं. Remember that. थैंक यू सो मच बच्चे यस 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 नेटोफोर इतना डिटेल में नहीं बता रही मैं आपको बेसिकली उनकी जो बॉडी कैविटी हो गई ना दैट्स योर आगे चलते हैं यस नाउ ये वाले जो इनवर्टिब्रेट हो गए प्लैटी हेलमेंथिस हो गए बच्चा लो नाउ ये अब टेरेस्ट्रियल भी हो गए मतलब ये लैंड पर भी आने लग गए ये पानी के अंदर भी मिलेंगे और लैंड के अंदर जैसे हम ह्यूमंस के अंदर ये टेप फॉर्म एज अ पैरासाइट भी मिलता है यस 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 ये टेप फॉर्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा थ्रू एनी स्पॉइल्ड फूड दैट यू आर ईटिंग बाहर का आप खाना अगर खा रहे हो तो छोटे छोटे से एग्स होंगे इसकी जो हमारी बॉडी में चले जाएंगे एंड देन अंदर जाकर पूरा का पूरा टेप फॉर्म बाहर निकल जाएगा ठीक है आगे यस नहीं 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 नॉट ऑल लिवर फ्लूक होता है ना बच्चे एंड ऑल्सो प्लेनेरिया 
नहीं आगे चलते हैं लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ ना ऑलरेडी वन आर हो चुका है एंड जस्ट रीच हाफ वे नॉट इवन हाफ वे एनी वे फोर्थ आ गया हमारा नीमा थे नीमा थे बच्चे लोग दे आर ऑल राउंड वर्म्स जैसे पहले वाले फ्लैट वर्म्स थे ये राउंड होते हैं ठीक है तो इफ यू लुक एट द पिक्चर हियर ये पूरे की पूरा अगर आप इनको कट करोगे ना ये पूरे सर्कुलर होंगे ठीक है तो ये राउंड वर्म्स जो हो गए हैं नाउ अगेन बच्चे आर नॉट हर एक सेवेंथ क्लास में वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट ऑल दो टर्म्स इफ यू वॉन्ट ये देर ऑल्सो कॉल एस्किल इफ यू वॉन्ट मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा सकती हूँ बेटर अगेन वो नाइन्थ क्लास का टॉपिक है जितने भी फाइला की बात कर रही थी सबके अंदर एक ही होता है सेक्स मतलब दे आर ऑल बाई सेक्शुअल अगर आप टेपम की बात करो फीमेल एज वेल एज मेल सेक्सेस दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है पॉलीफर्स जो थे उसमें भी सेम था आपका हाइड्रा और जेलीफिश है उसमें भी सेम है बट इफ यू टॉक अबाउट हियर दीज एस्किल दीज नीमाटोड्स नीमा थे इसके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं बच्चा समृद्धि दैट इज कॉल्ड टीनिया सोलियम आपका टेप फॉर्म को बोलते हैं टीनिया सोलियम सो टीनिया होता है वो ठीक है चलो यहां पर सेक्सेस सेपरेट हो गए और जो मेल वर्म होगा दैट इज स्मॉलर इन साइज और जो फीमेल वर्म होगा वो बिगर होगा साइज में ठीक है और इसका एग्जांपल आप याद रख लो वुशरेरिया वुशरेरिया हो गया एस के ये सारे आपके राउंड वर्म्स में आ गए ठीक है यस 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 बच्चे मेंटी जल्दी से पहले ये फिनिश कर लेते हैं इसके बाद विल स्टार्ट विद मेंटी नाउ दिस द फिफ्थ फाइलम एनलिडा एनलिडा आर नथिंग बट सेगमेंटेड वर्म्स अब ये सारे के सारे एनलिड्स के ऊपर बच्चा लोग ऐसे ऐसे सेगमेंटेशन दिख रही है आपको पूरी बॉडी के ऊपर लाइंस लाइंस दिख रही है सो ऑल योर एनलिड्स आर दे आर ऑल सेगमेंटेड वर्म्स उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे लाइंस होंगी फॉर एग्जांपल हो गया हमारा नेरिस ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये वाला दिस इज अरिस ठीक है सेकेंड हो गया हमारा अर्थ वर्म देन वी हैव दिस हिरोडिनेरिया दैट्स योर लीच लीच देखिए हमने ब्लैक कलर के होते हैं दे गेट स्टक टू योर बॉडी एंड दिस सफ ब्लड आउट ऑफ यू सो ये सारे के सारे इनकी पूरी बॉडी के ऊपर से सेगमेंट होते हैं अर्थ वर्म के ऊपर भी ऐसे सेगमेंट होंगे ठीक है सो दीज आर योर सेगमेंटेड वर्म एंड नाउ इनके अंदर Obviously, अब थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन के साथ साथ इनके अंदर बॉडी ऑर्गन आने लग गए हैं इनके अंदर होता है नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है थैंक यू सो मच विकास कॉन्सेंट्रेट यूर नाउ आगे चलेंगे तो नेफ्रीडिया जो हो गया दैट इज योर फॉर एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो राइट एंड अर्थ हम ना बताओ इनके अंदर जो सेक्सेस हो गए Again in same body, मतलब they are bisexual again. Earthworm जो हो गया या नेरिस लीचेस हो गए मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सो दे आर बायसेक्शुअल बच्चे मैंने इस चैप्टर के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं था जस्ट वॉन्ट टू गिव यू ब्रीफिंग ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट सारे पिक्चर्स दिखाकर आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू कि आपके इतने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इतने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो हर एनिमल को हमने कैटेगराइज अलग अलग ग्रुप्स में डाला है बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स यह बच्चा मेंटी है मेंटी है अभी ठीक है ये बात समझ आ गया तो ये सारे हो गए हमारे एनलिडा के ऑर्गेनिजम आगे चलेंगे नेक्स्ट वी हैव योर आर्थ्रोपोडा नाउ बच्चा लोग दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम और यू कैन से द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स इसी के अंदर मिलते हैं ठीक है सारे के सारे इंसेक्ट्स हो गए दे कम अंडर आर्थ्रोपोड तो आप एक एंट लगा लो या कॉकरोच लगा लो या बटरफ्लाई लगा लो देन यू हैव योर एरेक्निड्स एरेक्निड्स में हो जाएगा आपका स्पाइडर हो गया आपका स्कॉर्पियन हो गया 
ये सारे के सारे जो आपके एनिमल्स होते हैं दे बिलोंग टू दिस फाइलम विच इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा ठीक है बच्चे लोग अच्छा अब आर्थ्रोपोड्स में क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है क्या ऐसी स्पेशलिटी है इनकी पूरी बॉडी को यू कैन यू कैन डिवाइड इट अंडर हेड एबडोमेन थोरेक्स पहले आएगा हेड थोरेक्स एंड एबडोमेन इन तीन पार्ट्स पे इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है तो जैसे ये वाला आपको स्कॉर्पियन दिख रहा है या फिर ये बटरफ्लाई दिख रहा है कॉकरोच आप सबने देख ही रखा है कॉकरोच तो एवरीबडी है सीन फॉर रियल राइट तो उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है आगे हेड हो गया फिर बीच में थोरैक्स रीजन आ गया और लास्ट में एबडमन रीजन आ गया एंड दे ऑल हैव जॉइंटेड लेग्स अगर आप एक कॉकरोच को उल्टा करके रख दोगे ना तो उनकी सारी जितनी थ्री पेयर ऑफ लेग्स विच आर प्रेजेंट सारी की सारी इकट्ठी ज्वाइंट होती है so that's the major characteristic they all have jointed appendages in their body that's why this arthropoda word is there but ji uh, sam maine sir us the pictures paste kari hai bachche if you want me to give you notes hum dobara se ye chapter karenge aur usme main proper uh, pointers likh kar i can give you that क्विज अभी शुरू करते हैं यस काफी टाइम हो चुका है तो आपके सारे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं हमें पता है कितने अनयूजुअल कितने अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं इसमें <laughs> चलिए आगे चलेंगे एंड uh, इनके बारे में एक और छोटी सी चीज होती है दे ऑल हैव ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है ब्लड कैसे ट्रैवल करता है इन साइड आर ब्लड वेसल्स आर्ट्रीज एंड मेन्स तो हम सबने पढ़ ही रखा है करेक्ट बट इन इंसेक्ट्स की बॉडी में जो ब्लड होता है दैट इज फ्लोइंग जस्ट लाइक दैट मतलब ये अगर आपका इंसेक्ट है ये आपका अगर इंसेक्ट है और उसके छोटे छोटे से ऑर्गन है इन उसके यहाँ छोटा सा हार्ट है छोटी छोटी लंग्स है तो बेसिकली ब्लड जो है इट इज प्रेजेंट इट इज बेदिंग ऑल दी ऑर्गन इन सारे के सारे ऑर्गन ब्लड के अंदर डूबे हुए हैं इट्स लाइक दैट सो दे हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है डोनाट गेट कंफ्यूज अगर आप कॉकरोच को स्क्विश करते हो मार देते हो तो उसके अंदर से रेड ब्लड नहीं निकलता व्हाइटिश कलर का होता है एक फ्लूड ठीक है सेम इज द केस विद एंड या एक मच्छर हो गया एक मॉस्किटो भी आर्थ्रोपोर्ड में आएगा ठीक है और इनकी बॉडी जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन तो पूरी की पूरी बॉडी जो होती है बाहर से काइटन से बनी होती है ठीक है ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है लेट मी फिनिश विद इनवर्टिब्रिज वर्टिब्रिज कल करेंगे नेक्स्ट आ गया हमारा सेवेंथ फाइलम या ग्रुप हियर दैट इज कॉल्ड मोलास्क दीज आर ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बहुत ही सॉफ्ट सी क्रीपी सी उनको टच करोगे इतना स्लाइमी सा गोई सा फील होगा सो दीज दीज ऑल एनिमल्स बिलोंग टू मोलास्का ग्रुप मोलास्का फाइलम जिसका एग्जाम्पल हो गया हमारा स्नेल यू लुक एट दिस पिक्चर स्नेल देखा आपने देन यू हैव ऑक्टोपस देन यू हैव यूनियो पायला ये सारे के सारे जो एनिमल्स हो गए दे बिलोंग टू मोलास्का ठीक है अब इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए यू ऑल हैव सीन दिस राइट वट इज वाई वाइटिश बिकॉज उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता दैट्स वाई ठीक है हमारी बॉडी में ब्लड रेड कलर का क्यों है बिकॉज हमें हीमोग्लोबिन है इफ यू टॉक अबाउट दीज इंसेक्ट वगैरह दैट्स कंप्लीट मतलब ट्रांसपेरेंट सा होता है व्हाइट से कलर का होता है बिकॉज उसमें कोई पिगमेंट नहीं है कब होगा वो क्लास कौन सा क्लास कल बच्चे टुमारो टुमारो वे गना फिनिश इट आप डोंट वरी यस दे हैव अ ब्लू ब्लड इनका ब्लड होता है ब्लू कलर का क्यों बिकॉज़ ऑफ अनदर ब्लू कलर का पिगमेंट जिसको कहते हैं हीमोसाइनिन हीमोसाइनिन कहते हैं ठीक है दैट इज व्हाई ऑक्टोपस का ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है You touched it once, snail ko. Well, I've seen it, but yeah, बहुत ही creepy था, so I didn't. Uh, yeah, I could not really touch it. But बहुत ही slimy से होते हैं वो. तो सारे के सारे soft bodied animals इसके अंदर आ गए. ठीक है? आगे चलते हैं. Last हमारा आ जाता है invertebrates के अंदर echinodermata. Echinoderms जो होते हैं, 
शॉर्ट फॉर्म इसका एक होते हैं दे आर ऑल स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स तो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे 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 स्पाइन्स लगे हैं इनको टच करोगे तो बहुत ही स्पाइनी सा इट्स लाइक इन नीडल सॉर्ट ऑफ थिंग्स उनकी बॉडी के ऊपर है यस प्रिंस दे हैव अ मस्कुलर फुट आल्सो स्नेल में एनीवे बैक टू दिस नाउ सो दे आर ऑल स्पाइनी स्किन एनिमल्स इसका एग्जांपल हो गया हमारा इतना बड़ा स्टारफिश हो गया या फिर सी अर्चिन हो गया ये सारे के सारे जो है उनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन नीडल्स होते हैं ऑफकोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस नर्वस टिश्यू बच्चे धीरे धीरे करके नर्वस टिश्यू डेवलप होने लग गया था लाइक like हमने अभी वो करा था प्लेटियल जो फ्लैट वर्म्स थे उनके ऊपर आईज आ गई लेकिन वो आईज बहुत ही बेसिक आईज थी जस्ट टू डिटेक्ट लाइट देखने देखने का पर्पज नहीं था उन आईज का सिर्फ जहां पर लाइट होती थी लाइट के पीछे पीछे वो जाते थे खाने की सर्च में दैट से और इफ यू टॉक अबाउट योर इंसेक्ट्स आपने कभी हाउस फ्लाई देखा है दे हैव दिस कंपाउंड आईज बहुत सारी आईज होती है छोटी 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 आई यू टच द डेड स्टाफिश तो हैव आई मैं मैं इवन आई हैव डन दैट तो स्टाफिश जो होती है पूरी इसकी जो बॉडी होती है छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं छोटे छोटे नीडल्स होते हैं सो ऑल सच एनिमल्स जिनकी बॉडी पर स्पाइंस होंगे दे बिलोंग टू दिस ग्रुप एकिनोडर्मेटा हाय अर्पिता ओके बच्चे ठीक है और नर्वस टिश्यू इनफैक्ट सारे टिश्यू धीरे 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 करके इवॉल्व होते जा रहे थे एंड इफ यू लुक एट अस नाउ हम जो एनिमल्स ह्यूमंस हो गए हैं हमें ऑफकोर्स नर्वस सिस्टम आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर कितनी नर्व्स हैं इवन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी मिल्की वे मिल्की वे के अंदर जितने भी स्टार्स होते हैं ना उससे भी ज्यादा सेल नर्व सेल हमारे ब्रेन के अंदर है वो नोट्स वाला क्लास डोंट वरी बच्चे नेक्स्ट वीक वो भी कर लेंगे सो राइट ना इस पिक्चर को देख के आई वॉन्ट यू ऑल टू बी क्लियर अबाउट कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं सारे स्पाइनी स्किन एनिमल्स इस ग्रुप में को बिलोंग करेंगे सारे सॉफ्ट बॉडीड वाले एनिमल्स को टच करोगे तो स्लाइमी क्रीपी से एनिमल्स मुलस को बिलोंग करेंगे आपके आर्थ्रोपोर्ट्स में सारे के सारे जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स आ जाएंगे देन एनिमल्स के अंदर सारे के सारे सेगमेंटेड उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे सेगमेंट्स लाइंस 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 होंगी तो ये सारे हो गए एनिमल्स उसके बाद योर एस्केल मेंथस योर नीमथल मेंथस ये सारे के सारे राउंड वर्म्स हैं अच्छा आपको पता होगा ना छोटे बेबीज की स्टमक में नॉट नॉट इवन बेबीज लाइक टेन इलेवन ईयर ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी स्टमक में छोटे छोटे से व्हाइट कलर के वर्म्स हो जाते हैं दैट इज योर एस्केरिस ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के वर्म्स होते हैं उनकी स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है जब ठीक है एंड देन उनको एंटी वर्म डी वर्मिंग टैबलेट्स वगैरह देते हैं बच्चे वापस आते हैं प्लेटी हेलमेंट पे जितने भी फ्लैट वाले वर्म्स होंगे इस ग्रुप को बिलोंग करेंगे सिलेंटर आटा के अंदर सारे के सारे एनिमल्स जिसके ऊपर ये स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे कम अंडर सिलेंटर आटा और सबसे पहले जो पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स जब प्रेजेंट होते हैं सभी एनिमल्स को डाल दिया पॉरिफेरा ग्रुप में आई राइट और राइट इवन आई एम जस्ट कैन एंड द सेशन समझ आ गया बच्चा तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स अभी हमने डिस्कस करे हैं कौन कौन से पॉरिफेरा सिलेंटराटा देन वी हैव योर प्लेटी हेलमेंथस नीमा थेलमेंथस एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलास्क एंड लास्ट में एकिनोडर्मेटा अब किसी के भी अंदर बैक बोन तो नहीं थी बैक बोन तो बिल्कुल भी नहीं थी so that is why सारे एनिमल्स को हमने इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप में डाल दिया हु स्टार्टेड पॉलीफेरा डिस्कवर्ड बच्चा मतलब हु डिस्कवर्ड पॉलीफेरा यू ट्राइंग टू आस्क दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू होमवर्क है आपका हु डिस्कवर्ड पॉलीफेरा दैट्स अ होमवर्क फॉर यू गाइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता सभी एनिमल्स के डिस्कवरर्स को याद रखना बट हु वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड इट जस्ट लेट मी नो Okay, all right. So that was about invertebrates. Yes, we do have a menti. अच्छा, अब हम बात करते हैं invertebrates की. आज ही कर दें या कल करें? 
सो ऑलरेडी काफी लंबा सेशन हो चुका है मेंटी कर लेते हैं ये सारे के सारे वर्टेब्रेड्स ऑल द एनिमल्स इनके अंदर बैकबोन होता है वी टॉक अबाउट दैट टुमारो अभी राइट नाउ लेट्स मूव अहेड टू द मेंटी सो द कोड बच्चे लोग इज 8811239 जल्दी से आ जाइए all right so menti code right now it's 8811239 and i'm starting with the menti right away whoa one second whoa my system okay hang ho gaya okay here we go Double eight, double one, two, three, nine is the menti code, but che wow, Robert Grant discovered polyphers, lovely. So a lot many Roberts, I think, उन्होंने mm-hmm. discovery करी है यहाँ पर, right? Robert Hook था, Robert Brown था, now we have Robert Grant who discovered polyphers. Thank you for that information, Mahima. All right, आपने अपना homework अभी कर लिया, great. चलो, 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 moving ahead. जल्दी से आ जाइए. We have a menti right now. On this topic, classification of animals, and हमने अभी सिर्फ invertebrates करा है. Don't worry, कल हम पूरा finish कर लेंगे. All right, I'm waiting, guys. जल्दी से आ जाइए. So shall I begin? Shall I begin? Forty nine students have joined us already. Doubt. अच्छा double heart. Sorry. Okay, double heart काम पर है. Ah, okay. I see that double heart there. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द मेंटी जल्दी से आंसर कर दीजिए व्हिच ग्रुप हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स कम ऑन कम ऑन कम ऑन वी डन दिस सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से ग्रुप के अंदर कौन से फाइलम के अंदर होते हैं फिश मैमल्स और इंसेक्ट्स मेंटी कोड सरांश इज 8811239 Hi Shri Lata, hi there, bacha. Jaldi se, Joshna, you're thinking about it or you're sure about it? <laughs> All right, if you're sure, jaldi se press kar dijiye and then let me see. Menti, ah, uh, our leader word pe kaun aayega? Simple, isn't it? Yes, first question maine simply diya tha. So of course, hamare jo arthropoda hote hain, I just told you, insects sabse zada hain yahan par. ठीक है, in fact, ah. Uh, छोटे छोटे जो बग घूम रहे होते हैं और काफी नए नए क्रीचर्स होते हैं आपको पता भी नहीं होते क्या है वो दे ऑल बिलोंग टू योर आर्थ्रोपोडा ग्रुप दिस इज इम्पोर्टेंट प्लीज 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 यस कोड मास्टर बताइए बच्चे आई एम ऑल इयर्स हाय और नास ओके ऑन द लीड बोर्ड वी हैव दिशिता एट द टॉप स्नेहा सेकंड पोजीशन पर यशस द पिक्का श्रेयसी रोहित इज योर मेन किंग रोहित एंड मानसी एंड कुशाग पीयूष Shivam Maria all right great to see you all good job you guys aage chalte hain to our second question so we just have uh, 10 questions sorry seven questions hain 10 bhi nahi hai seven questions hain jaldi se finish ho jayega let me see ki aapko kitna aata hai chapter go ahead go ahead code master all right salamander okay maine abhi tak aapko bataya nahi hai amphibian reptiles aur apes ke bare mein but salamander if you guys know ki kaisa dikhta hai it belongs to amphibia reptilia ya apes salamander amphibian hai reptile hai ya apes hai all right jaldi se what the correct answer here वो दैट्स नेक्स्ट नेक्स्ट ट्वेंटी एट गॉड इट राइट बच्चा लोग सैलमेंडर जो होता है उसकी पूरी बॉडी इतनी स्लाइमी होती है इतनी मॉइस्ट होती है इट इज एक्चुअली एन एम्फिबियन नॉट अ रेप्टाइल मतलब अगर मैं आपको पढ़ा देती यू वुड हैव गेट इट राइट बट चलिए कोई बात नहीं आगे चलते हैं सो द करेक्ट आंसर इज एम्फिबियन है वो नॉट एट ऑल सुरेंद्र रेप्टाइल नहीं होता सैलमेंडर की बॉडी पूरी स्लाइमी सी मॉइस्ट होती है ठीक है इट्स एन एम्फिबियन <laughs> तुक्का है ये ओके अरबिंद चलो तुक्का भी सही हो गया दैट्स व्हाट बच्चा दिया मैंने अभी आपको वर्टेब्रेट्स नहीं पढ़ाया है इन वर्टेब्रेट्स काफी लंबा सेशन हो गया था दैट्स व्हाई आई हैड टू कट शॉर्ट करना पड़ा 
No worries. So Leela both we have Shriya C. Never touch arthropods. <laughs> All right. TK, yes, never do them. Also the reptiles. What creepy hote they ho. I hate cockroaches and lizards, so yes. So, remember that your cockroaches are in arthropods and your lizards are in reptiles. Moving ahead, Kushad is in second position. Shenza, Tarun, Angry Arpit. Why Angry Arpit? No matter what, Arpit. Then we have Sam. I don't know what I've written. Then we have Samradhi. Then we have Keshav also here. Then Anjali, the potter head. And Yashish. Royal. Okay. I'm going to challenge it to our next question. Third question is on your screen. As long as you are amphibian, their whole body is completely moist. Because they can live on both in water as well as on land. So they breathe from their skin. Alright, so flame cells, where are they present? I've told you this too. So no tukka happening here. Flame cells are present in platyhelminthes, annelida or arthropods. Yes, 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 Arpit, you are right. Yes, Priyanka, you are right too. So where are they present? Your flame cells are present. The correct answer is platyhelminthes. Absolutely right. Analyst के अंदर बच्चा लोग nephridia present होता है। All right। Oh, Shreya C, yes, yes, yes. Okay, good. So with that question, हमारे leader board पर Shreya C is at the top. Kushal भी second position पर Tarun, Arpit, Arpit था. Keshav, Anjali, Yashish, Ashi and Mansi. Great job, guys. Analyst के अंदर nephridia होता है excretory organ. Flame cells are in your platy. So we are halfway there. Seven questions are going to finish very quickly. We are going to our next question. The canal system. Oops, I have not told you the canal system. So what I have told you is that water is entering and exiting. This is actually called water canal system. Okay? Ostia from entering and exiting. This is actually called water canal system. Okay? Ostia from entering and exiting. This is actually called water canal system. So this canal system is present in Nidaria, sponges or mollusk. Chal di se bata di chai. Alright, alright. You're almost done. So three more seconds and time is up. The correct answer is sponges. Canal system and abhi aapko bata ya. Entry point ho gya. Pores ke through paani enter kare ga. Aur upar jo ek bada ta opening ho ga. Osculum kehte hai usse paani bahar nikle ga. ठीक है तो sponges is right canal system water canal system sponges में present होता है all right hi Mr Master Code चलिए with that question we have Tarun at the top position good job Tarun then we have Keshav Yashish Anjali Shreya C Kushal Ronali Arpit and Shenza and Harish on the tenth position good job चलिए आगे here is question number fifth now. So three more to go. Jaldi se mi session end kar denge. Kaafi lamba ho gaya aa jaye no. Okay, man aapko ye bhi nahi bata tha. Radial symmetry is found in. Radial symmetry hota hai. Agar aap us animal ko kisi bhi direction se cut kar lo na. Woh hamneesha equal half mein cut hoga. Hum, humare andar, if you talk about us. Agar hum apne aapko center se cut karenge. To same to nahi honge na. Dono hum mirror image benenge. So we are not at all radial symmetry. मतलब एक ऐसा round organism उसको किसी भी angle से cut करते जाओ हमेशा वो two equal halves देगा that is radial symmetry. And the correct answer is cilantrata बच्चा लोग आपकी जो jellyfish हो गई sea anemone हो गई hydra हो गई वो सारे के सारे अगर jellyfish को ऊपर से देखोगे और इसको ऐसे cut करो cake की तरह से cut करो तो it's going to always give you two equal halves. पॉलीफर्स जो होते हैं आपकी स्पॉन्जेस, दे आर एसिमेट्रिकल, उनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं, कहीं से भी पॉलीफर ग्रो कर जाएगा, छोटी सी पार्ट इधर निकल जाएगा, छोटा सा पार्ट इधर निकल जाएगा, सो दे दे आर इररेगुलर सिमेट्री, मतलब एसिमेट्रिकल, मैमल्स ऑन दी आधा हैंड जैसे हम हो गए now I have told you that we will cut you from here and our left side and right side are different from each other. We are mirror images, so we are not at all radial. आगे चलते हैं। Why बच्चा दिया क्या हुआ? 
Uh, hi, Gordy. Is this Gordy? Question number six. This is the second last question. But chalo, jaldi se answer kijiye. Reptile's skin is or has. So basically, the reptile ki skin hoti. Reptile, I'm giving example. De rahi hu, your snakes, lizard, uh, crocodile, your dinosaur. These are all reptiles. So their skin is what? Rough and dry, slimy and moist. Or reptile's skin has feathers all over their body. This is given, right? आप सबको पता होना चाहिए ये तो. So reptile की skin के ऊपर क्या है? Why? Come on, they are all dry and rough. Crocodile की skin नहीं देखी क्या आपने? It's dry and rough. Slimy थोड़ी होती है. ठीक है आपने घरों में जो lizards वगैरह भी if you have ever encountered a lizard, lizard क्या slimy smooth है? नहीं. उसका पूरा का पूरा skin rough होता है, dry होता है. उसके बाद में आपको बताती हूँ <laughs> आगे चलते हैं ऐसा नहीं है बच्चे लॉट मेरी स्टूडेंट्स डू नो दी आंसर्स कम ऑन उनका हार्ड वर्क को यू कैन नॉट निगेट दैट राइट आई प्रतिभास एट दी एंड बच्चे सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैमल्स memory glands are present here all over the body in vertebrates is absolutely wrong hame uh, incorrect statement batana tha to aapke jo mammals ho gaye hum mammal hain right so we do have a proper vertebral column so we are vertebrates theek hai so yes and with that on the leaderboard we have let's see who's our winner for today i know a completely different topic tha But still, yes. Taran, congratulations, Bajje. Many congratulations to do to you. Or, बहुत uh, amazing. Good job. आपको ये सारा chapter थोड़ा बहुत जितना भी हमने करा है आज one hour because this chapter actually takes weeks. To be very honest, एक एक phylum पर we can spend one one day doing one phylum. Uh, but uh, yeah, हमने एक घंटे में it's like one and a half hour में इतना सब कर लिया है कोई बात नहीं. Science subject ही तो पढ़ रहे हैं Gauri. All right. So that was it from my side, and good job, uh, Tarun, Shenza, Anjali, Newton, Harsh, Kushagru, Nancy, Arpita, Rubit, and Sajan. Sajan or Sajan. <laughs> good job, but you look very well. Uh, not exactly played because you were actually answering the questions. So good job. आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा. It is ये चीज clear हो गई होगी कि हमारे यहाँ Earth पर ही इसी planet पर कितने diverse, कितने different different animals होते हैं. ठीक है मेरे पे गुड जॉब बच्ची ट्वेंटी सेवन प्लेस इज ऑल्सो नॉट बैड वेल डन राइट एंड रोनाली यस बच्चा थैंक यू टू यू एज वेल थैंक यू ऑल थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग मी आई हैड अ ग्रेट टाइम आई नो बहुत सारी चीजें हमने मिस आउट करी हैं बट दिस वाज द फर्स्ट सेशन दैट वी वर डिस्कसिंग एनिमल्स सो आई वांटेड टू टेक इट स्लो पहले मुझे सिर्फ आपको पिक्चर्स दिखानी थी कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिखते कैसे हैं सो दैट दैट इज इट फ्रॉम माय साइड एंड Uh, like physical and chemical changes. Okay, done. अच्छा मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी यू गैट मास्टर सीन द ट्रेलर ऑल्सो कल सेवन ओ क्लॉक कल इवनिंग में एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था आप सबने देख लिया होगा एम प्रीटी श्योर सो दैट वॉज अबाउट दिस न्यू सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग दैट इज कॉल्ड प्रोपेल तो प्रोपेल सीरीज में आर मेन टॉगेट मेन एम इज एंड ऑफ एग्जाम फियर तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं या चल भी रहे हैं सो वी आर गुन बी डूइंग अ क्विक रिविजन 
ठीक है बच्चा तो उसका क्विक रिविजन करने वाले हैं सो so दैट आप बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि इतनी प्रिपरेशन करने वाले हैं हम एन सी क्यूज क्वेश्चन होंगे रिविजन होगा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी शेयर विद यू सो बार बार लगातार विल बी फॉर दो टेन डेज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू गाइज आर वेल प्रिपेयर फॉर योर स्कूल एग्जाम्स राइट एंड आई वॉन्ट ऑल माई बच्चा लोग टू स्कोर फुल और मुझे आगे आप अपने मार्क्स भी बताना और राइट right? बच्चे नर्वस टिश्यू हाँ मैं आपको ये बताने लगी थी सो नेक्स्ट वीक फ्रॉम संडे मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे फोर डेज के लिए मेरी वीडियोज लाइव नहीं होने वाली आई वोट बी कमिंग लाइव ऑन दीज चैनल सिक्स सेवन एट पर सो इट गोइंग टू बी अ प्रेमियर वीडियो ठीक है सो प्रेमियर मतलब रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होंगी विच आई प्री रिकॉर्ड फॉर यू गाइज और वो अपलोड हो जाएंगी ठीक है सो इफ यू गाइज फेस एनी डिफिकल्टी देर कोई भी आपको डिफिकल्टी होता है फर्स्ट चैट बॉक्स तो नहीं होगा यू गैस कैन राइट डाउन इन द कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन में आप लिख दीजिएगा अपने डाउट्स तो फॉर नेक्स्ट वही बता रही हूँ संडे से लेकर वेंसडे तक आई एम नॉट गन बी कमिंग लाइव बट ये प्रेमियर वीडियोज होंगी राइट चलिए सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड और नर्वस टिश्यू वाला चैप्टर आई वॉज थिंकिंग मैं उसी में ही करवा दू ठीक है सो क्विक ब्रीफिंग अबाउट द नर्वस टिश्यू वी बी डूंग All right, that is it from my side. Eighth class में बच्चा today evening uh eight thirty for a half class there, so you can join me there. Thank you everyone and have a very lovely day. Have a very productive day. I am gonna see you tomorrow. कल भी हमारी class होने वाली है अभी. Bye bye. Have a lovely day. Exam fear of half yearly yes over tech yes half yearly that way right and exam fear is on. Exam fever is on. So. Jali thank you everyone and have a very lovely day have a beautiful day whatever is left of it <laughs> bye bye bachelo see you there